హలో ఫ్రెండ్స్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్కోర్స్కి స్వాగతము ఇందులో నేను మీకు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉండాలి మీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఎలా ఉండాలి మరి పదాలు ఏమేమి ఉంటాయి దాని గురించి వివరంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను మీరు ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో నేను మీకు అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ గురించి కొద్దిగా వివరంగా చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడు అసెట్స్లో ఏమేమి ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు మనం చూడాలి అసెట్స్ ఏమున్నాయి లైబిలిటీస్ ఏమున్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి అయితే అసెట్స్లో ఏమేమి ఉంటుందంటే లోన్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్ అసెట్స్ ఉంటాయి మరియు అదర్ అసెట్స్ కూడా ఉంటాయి అసెట్స్లో లోన్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్ అసెట్స్ ఉంటాయి అదర్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు లోన్స్లో చూసినట్టయితే మార్గేజెస్ ఉంటాయి మనం మార్గేజ్ చేస్తుంటాం మన ప్రాపర్టీస్కి మార్గేజెస్ చేస్తుంటాము మన కంపెనీస్కి మార్గేజ్ చేస్తుంటాము ఆ మార్గేజెస్ గురించి ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈ అసెట్స్లో కనబడతాయి లోన్స్లో కనబడతాయి నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ లోన్స్ కూడా ఉంటాయి కన్జ్యూమర్స్కి మనము లోన్ లోన్స్ ఇస్తుంటాము మన ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తుంటాము ఆ లోన్స్ అనేవి అన్ని మన కనబడుతుంటాయి అంటే లోన్స్ ఇస్తే మనకి వచ్చేటి మనం ఇస్తాము తర్వాత వచ్చే ఐటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అది కూడా మనము లోన్స్ అసెట్ కిందకి మనం తీసుకోవచ్చు లోన్స్ టు కంపెనీస్ మనము మీ కంపెనీ పెద్ద ఉంది అయితే మీ కంపెనీ నుంచి వేరే వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తున్నారు అయితే ఆ లోన్స్ టు కంపెనీస్ కూడా ఇందులో వస్తుంది లోన్స్ టు గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇప్పుడు చాలామంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీకి కూడా లోన్స్ అనేవి ఇస్తుంటారు అయితే ఈ ఐటమ్ కూడా ఇందులో వస్తుంది ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ అనేవి వస్తాయి అయితే బేసికలీగా మోట లోన్స్లో అసెట్స్లో చూసినట్టయితే లోన్స్లో మనకి వచ్చేసి మోటగేజెస్ కన్జ్యూమర్ లోన్స్ లోన్స్ టు కంపెనీస్ లోన్స్ టు గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇవి మనం చూడాలి ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎవరికైనా ఈ ఐటమ్స్ ఇచ్చినట్టయితే లోన్స్ ఇచ్చినట్టయితే మార్గేజెస్ తీసినట్టయితే ఈ ఐటమ్ని ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫిక్గా మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ లిక్విడ్ అసెట్స్లో షేర్స్ షేర్స్ కార్పొరేట్ బాండ్స్ ఉంటుంది షేర్స్ ఉంటాయి కార్పొరేట్ బాండ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంటర్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ డెప్ బ్యాంక్స్ ఇవి క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ బ్యాంక్ క్లెయిమ్స్ కూడా ఉంటాయి డెప్ క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ లిక్విడ్ అసెట్స్ షేర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఆ షేర్స్ తో వచ్చే లావాదేవీలు ఏమేమి ఉన్నాయి ప్లస్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఏమి ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇవి అన్ని అక్కడ లిక్విడ్ అసెట్స్ లో మనకి కనబడుతుంది నెక్స్ట్ అదర్ అసెట్స్ లో చూసినట్టయితే రియల్ ఎస్టేట్ ఏమేమి ఉంది కంపెనీ దగ్గర నెక్స్ట్ డెరివేటివ్స్ ఏమున్నాయి గుడ్ విల్ ఏముంది గుడ్ విల్ ఏమన్నా మంచి పనులు చేస్తే మీకు గుడ్ విల్ కూడా రావచ్చు ఆ గుడ్ విల్స్ ఏమేమి రాబోతున్నాయి అంటే ప్రాఫిట్స్ ఏమేమి రాబోతున్నాయి ఇవన్నీ ఆ అసెట్స్ లో ఉంటుంది అదర్ అసెట్స్ లో అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు డెరివేటివ్స్ కావచ్చు గుడ్ విల్ కావచ్చు ఇందులో అదర్ అసెట్స్ లో ఉంటుంది అదే ఇది చూడాలి మీరు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మీరు అసెట్స్ లో మీరు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ ని ఇచ్చినట్టయితే చాలా వరకు మంచి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది తయారవుతుంది నెక్స్ట్ లాబిలిటీస్ లో వచ్చినప్పుడు ఈక్విటీ మరియు బోరోడ్ క్యాపిటల్ అనేది ఉంటుంది ఈక్విటీ ఏమి ఉంటుంది షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీలో వస్తుంది షేర్ క్యాపిటల్ ఎక్సెట్రా మనము షేరింగ్ చేస్తుంటాము షేర్స్ పెడుతుంటాం మన కంపెనీలో ఆ క్యాపిటల్ అనేది అక్కడ కనబడుతుంది ఎంత షేర్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి ఐటమ్ డీటెయిల్ గా మనం చెప్పినట్టు అయితే మంచి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమంది ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసేసి ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తారు స్టార్ట్ చేసి కొంతమంది కొంతవరకు ఫండింగ్ చేస్తారు అయితే ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి అక్కడ కనబడితే వాళ్ళకి ఎంత ప్రాఫిట్ ఇస్తున్నారు ఎంత ప్రాఫిట్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో త్రీ ఇయర్స్ వెళ్ళబోతుంది ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి ఈక్విటీలో అవి కనబడాలి అది కనబడితే మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఆ ఇన్వెస్టర్స్కి కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ బోరాడ్ క్యాపిటల్స్లో డిపాజిట్స్ కావచ్చు కస్టమర్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు బాండ్స్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ రకరకాలుగా డిపాజిట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కస్టమర్స్ కూడా మన దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తుంటారు ఇది కూడా ఒక లైబిలిటీ లాగా ఉంటుంది మన దగ్గర మనం తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేయాలి వాళ్ళకి అంటే ప్రోడక్ట్స్ గురించి సర్వీసెస్ గురించి చాలామంది మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అది కూడా చిన్న షేర్స్ లాగా కావచ్చు లేదంటే ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ లాగా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు మన దగ్గర అయితే ఆ కంపెనీలో చేసినప్పుడు దాని కూడా దాని గురించి కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నట్టు అయితే మంచి ఉంటుంది
బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీ బిజినెస్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర నుంచి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలంటే అది ఎంత పెద్దగైనా మీరు తీసుకోగలుగుతారో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కావచ్చు వన్ క్రోర్ కావచ్చు ఫైవ్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎంత అయినా కావాలి అంటే ఇస్తాను నా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది వరల్డ్ వైడ్గా ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇండియాలోనే కాదు మీ ప్రాజెక్ట్ని వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కూడా అక్కడ చూయి చూయించగలిగి చూయించవచ్చు అక్కడ నుంచి కూడా మీకు ఫారిన్ ఫండింగ్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్లస్ దాంతోపాటు మా దగ్గర కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ రకరకాలుగా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ క్రోర్ నుంచి ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు కూడా మా దగ్గర ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మీ కంపెనీ మా కంపెనీని కంపెనీస్ని టైప్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అందులో టైప్ చేసి కూడా వర్కౌట్ చేయాలంటే కూడా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా ఈ వీడియో కింద ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటాయి ఈ వీడియో మీద డౌట్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కామెంట్ చేయండి మరియు ఈ వీడియోని వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మీ బిజినెస్ ఫ్రెండ్స్కి తప్పక షేర్ చేయండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఇంకో మీ వేరే ఫ్రెండ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఈ వీడియోస్ నా వీడియోస్ పంపించినట్టయితే మనం ఒక టీమ్ లాగా తయారవుతాము ఒక కనెక్టివిటీ జరుగుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మంచి ఫాస్ట్గా ఒక పెద్ద బిజినెస్ని గ్రో చేయొచ్చు మీ బిజినెస్ కావచ్చు మనం కలిసి బిజినెస్ చేసే కావచ్చు అది ఒక పెద్ద ఎత్తున గ్రో అవుతుంది కాబట్టి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కావాలి బిజినెస్కి సంబంధించిన మరి ఫైనాన్షియల్కి సంబంధించిన ఎటువంటి రకాల రకరకం సారీ ఎటువంటి బిజినెస్ వీడియోస్ కావాలి మీకు నాకు తెలుస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను మీకు కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా అదే వీడియోస్ తయారు చేస్తే మీ కంపెనీలో చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది అయితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరి కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా డీటెయిల్ నేను చెప్తాను